சிம்பு மணி சார் படத்துல நடிக்கிறது யாரும் ஸ்டாப் பண்ணல ஆல்ரெடி கமிட் ஆன மாதிரி அவர் தன்னோட கேரக்டர் பண்ண போறாரு இன்ஃபேக்ட் டிசம்பர்ல இருந்து படத்தோட ஷூட்டிங்க்கு போக போறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ட்ரிபிள் ஏ படத்தோட பிரச்சனை பத்தியும் சக்க போட்டு போடுராஜா படத்தோட ஆடி லான்ச் ஃபங்க்ஷன்ல சிம்புவே கிளியர் பண்ணிருக்காரு என்னன்னா பாருங்க ஒரு ஒரு நான் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுங்க நான் இந்த கேம் இந்த நம்மளுக்கு அந்த கேம் அதெல்லாம் தெரியாது நான் வந்து ஓப்பனால ஓப்பனாலும் சரி நான் இது பண்ணாலும் சரி ஆக மாட்டேன் இப்படி தாண்டா இப்படி தாண்டா பண்ணுவேன் இப்படி தான் பேசுனேன் இப்படியே பழகிட்டேங்க ஓகேவா என்னன்னா எனக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது என் மேலே ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டேன் ஓகே அவ அவங்கள சொல்லி தப்பும் இல்லை எல்லாரும் யோசிக்கலாம் அப்படி எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்கன்னா ஒருத்தனை பிடிக்கலன்னா ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் வந்து அப்போ நம்ம மேலே ஏதோ தப்பு இருக்கணும் இல்லை தப்பு இல்லாமல் வந்து ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்களா அப்போ என் மேலேயும் தப்பு இருக்குது அதையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் ட்ரிப்பிள் ஏ அது வந்து சரியாக போல தான் அந்த படம் வந்து வெற்றி அடையல பரவாயில்ல ஆனால் வந்து ஃபேன்ஸுக்காக நான் வந்து ஜாலியாக பண்ண ஒரு படம் அது ஸோ அதனால் வந்து நான் எந்த வருத்தமும் நான் படலை அடுத்தடுத்த படங்களில் சரியாயிடும் ஒரு ஒரே பட்டம் முடிய வேண்டியது என்னென்னா கொஞ்சம் செலவானதுனால அது ரெண்டு பார்ட்டாக போக வேண்டியது ஆயிடுச்சு அதனால் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மன கஷ்டம் இருந்தது பட் பரவாயில்ல ஆனால் என்னென்னா அந்த படம் நடக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை படம் முடிஞ்சோடனே சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒரு மாதத்தில் கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆறு மாதம் கழித்து யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை அதையும் மீறி நான் வந்து ஏதாவது நான் தவறு பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சிருக்கேன் நான் நல்லவன் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் என்ன தவறு பண்ணேன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு முறைன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் தப்பாகிடுச்சு பட் பரவாயில்ல அண்டு இப்போ என்னென்னா இவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை இதனால் நடிக்க முடியாதுன்னா எனக்கு தெரில மணிரத்னம் சார் இது வரைக்கும் நீ தான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு என்ன என் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கைன்னு தெரியல அவரும் ஒருவேளை உங்களை மாதிரி என் ஃபேனா என்னன்னு தெரியும் இருபதாம் தேதியில இருந்து ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்குதான் கொஞ்சம் உடம்பு எல்லாம் வேற மாதிரி ரெடி பண்றோம் கொஞ்சம் தொப்பதான் கொஞ்சம் கரைக்க கஷ்டமா இருக்கு அதுவும் இறச்சிருவேன் ஸோ மணிசா டேரக்ஷன்ல விஜய் சேதுபதி அரவிந்த் சுவாமி ஃபஹாத் ஃபாசில் ஜோதிகா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கிற படத்துல சிம்புவும் கன்ஃபார்மா நடிக்கிறாரு சப்போஸ் நீங்க கோலிவுட் ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு ஆள் சிம்பு எதை பத்தி பேசுறாரு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறதே உங்களுக்கு தெரியலனா சின்னதா ஒரு ரீகேப் மைக்கேல் ராயப்பா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல ஆதிக் ரவிச்சந்த் டேரக்ஷன்ல சிம்பு ட்ரிபிள் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல நடிச்சாரு இல்ல அந்த படத்தோட ஷூட்டிங்க்கு சிம்பு ப்ராப்பரா வரல அவர் சொல்லிதான் இந்த படத்தை ரெண்டு பாட்டா ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுக்கு ப்ராப்பரான கதை இல்லாதனால படம் பெருசா ஓடல இதனால மைக்கேல் ராயப்பனுக்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க இது விசாரிச்ச ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சிம்புவுக்கு ரெட் கார்டு போட்டதா சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த ரெட் கார்டுனால சிம்பு மணிசாரோட படத்துல நடிக்க முடியாது அதனால மணிசார் சிம்புவோட கேரக்டருக்கு வேற ஹீரோவை ட்ரை பண்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் இந்த பிரச்சனை சார்ட் அவுட் மட்டும்தான் <laughs> <laughs>